പവിത്രമായ ശബരിമല തീർത്ഥാടന കാലത്ത് നാൽപ്പത്തിയൊന്ന് ദിവസം ശബരി ബ്രോഡ്കാസ്റ്റിംഗ് സംപ്രേഷണം ചെയ്യുന്ന പ്രത്യേക പരിപാടിയാണ് ശബരിമല രഹസ്യവും ചരിത്രവും പരിപാടിയിലേക്ക് എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം നാൽപ്പത്തിയൊന്ന് ദിവസം ശബരിമലയുടെ ചരിത്രമുറങ്ങുന്ന പതിനെട്ട് മലകളിലെ രഹസ്യങ്ങൾ പങ്കുവച്ചുകൊണ്ട് നമ്മോടൊപ്പം ഉള്ളത് ഐക്യമലരെ മഹാസഭയുടെ സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറിയും കേരളത്തിന്റെ ചരിത്രകാരനുമായ ശ്രീ പി കെ സജീവ് സാറാണ് പരിപാടിയിലേക്ക് സ്വാഗതം സാർ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡുകളിലെല്ലാം ശബരിമലയുടെ വലിയ ചരിത്രവും അത്ഭുത രഹസ്യങ്ങളുമൊക്കെ കേൾക്കുകയായിരുന്നു ഇന്ന് കരിമലയ്ക്ക് സമീപമുള്ള പുതുശ്ശേരി മലയെ കുറിച്ചാണല്ലോ എന്ന് പറയുന്നത് പുതുശ്ശേരി മല കരിമല പോലെ വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ളൊരു മലയാണ് എന്താണ് അവിടുത്തെ രഹസ്യങ്ങളും ചരിത്രവും ഞാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പോലെ തന്നെ പുതുശ്ശേരി ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു മലയായിട്ട് നമുക്ക് തോന്നുകയില്ല പുതുശ്ശേരി എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ സമനില പ്രദേശമാണ് പക്ഷേ പുണ്യമായ പ്രദേശങ്ങൾക്കെല്ലാം മല ചേർത്ത് സൂചിപ്പിക്കാറുണ്ട് അതാണ് നിലക്കൽ മല അങ്ങനെ കാളകട്ടി മല ഇവിടെ ഒന്നും മലയായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയത്തില്ല പുതുശ്ശേരിയിൽ ഞാൻ ശബരിമല തീർത്ഥാടന വേളയിൽ പുതുശ്ശേരിയിൽ താമസിക്കുകയും അവിടെ ഒരു ദിവസം രാത്രിയിൽ താമസിക്കുകയാണ് ഞങ്ങളെല്ലാം സംഘമായിട്ട് അത് ചെറുപ്പം മുതലേ ശബരിമലയ്ക്ക് പോകുമ്പോൾ അങ്ങനെ താമസിക്കുകയും അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ ഒരു ചരിത്ര അന്വേഷണം ഉണ്ടല്ലോ ഈ യാത്രയോടൊപ്പം ഭക്തിയോടൊപ്പം ഒരു ചരിത്ര അന്വേഷണം കൂടെ നമ്മൾ നടത്തുന്നുണ്ട് അപ്പം അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ പുതുശ്ശേരിയുടെ പേരിനെ കുറിച്ചാണ് ആദ്യ ദിവസം ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ചത് അപ്പോൾ പുതുശ്ശേരി എന്നുള്ള പേരിൽ തന്നെ അതൊരു വ്യാപാര കേന്ദ്രമായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ശേരി ചേരി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു വ്യാപാര കേന്ദ്രമാണ് അപ്പോൾ ഈ വ്യാപാര കേന്ദ്രത്തിൽ ആളുകൾ എവിടെ നിന്നാണ് വരുന്നത് അപ്പം ഞാൻ മുമ്പ് സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ എണ്ണക്കാവുള്ളിയിൽ വലിയ ജനവാസ കേന്ദ്രമായിരുന്ന എണ്ണക്കാവുള്ളി എന്നുള്ള ആൾക്കാർ അവിടെ വരാറുണ്ട് അതിനേക്കാൾ വിപുലമായ ഒരു വ്യാപാര കേന്ദ്രമായിരുന്നു നിലക്കൽ എന്ന് പറയുന്ന പ്രദേശം അപ്പം അതിനു മുമ്പ് ബാക്കിയുള്ള ആവശ്യങ്ങൾക്കൊക്കെ ആയിട്ട് പുതുശ്ശേരിയിലാണ് ആ പ്രദേശത്തുള്ള ആൾക്കാർ സമീപിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് എത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പം ഈ കരിമല എന്നുള്ള ആൾക്കാർക്കും ഇങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങി വരാം പുതുശ്ശേരി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കരിമല കയറ്റമാണ് കരിമലയിലും നിരവധിയായിട്ടുള്ള ആളുകൾ അവിടെ അധിവസിച്ചിട്ടുണ്ട് അവിടെ അവിടുത്തെയുള്ള പുത്തം വീട്ടിലെ കുടുംബക്കാർ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ മുരിക്കുമ്മൽ താമസിക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ അരുവിക്കൽ കുടുംബക്കാർ ഒരു കാളകെട്ടിലുണ്ടായിരുന്നു അരുവിക്കല പൂപ്പനായിരുന്നു കരിമല അമ്പലത്തിലെ ഒടുവിലത്തെ പൂജാരി അദ്ദേഹത്തെയാണ് ദേവസ്വം ബോർഡ് അടിച്ചു പിടിച്ചിട്ട് ദേവസ്വം ബോർഡ് ആ അമ്പലം പിടിച്ചെടുക്കുന്നത് സാറിന്റെ പുസ്തകത്തിൽ അതിനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ ഉണ്ട് അതിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ പുതുശ്ശേരി നിബിഡമായ ഒരു വനപ്രദേശമാണ് വളരെ ഭീകരത ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ഭയപ്പെടുത്തുന്ന രീതിയിലുള്ള വൃക്ഷ ലതാദികൾ എല്ലാം അവിടെ ഉണ്ട് അത് കൂടാതെ തന്നെ ഇച്ചിരി ഉള്ളിലേക്ക് നമുക്ക് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ വലിയ ഒരു തോട് ഈ പുതുശ്ശേരിയിലൂടെ ഒഴുകുന്നുണ്ട് വലിയ തോട് ഒരു വർഷം പോകുന്ന അയ്യപ്പ ഭക്തരുടെ കണക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അറുപത് ലക്ഷം പേരാണ് ഈ കാനനപാതയിലൂടെ തന്നെ യാത്ര ചെയ്യുന്നത് സാർ പുതുശ്ശേരിയെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ കേട്ടിട്ടുള്ള ഒരു പേരാണ് പുതുശ്ശേരി മുണ്ടൻ ശബരിമലയ്ക്ക് പോകുന്ന അയ്യപ്പ ഭക്തരെല്ലാം പുതുശ്ശേരിയിലെത്തി പുതുശ്ശേരി മുണ്ടനെ വണങ്ങി വൃത്തിയാദരപൂർവ്വമാണ് ശബരിമല യാത്ര പൂർത്തിയാക്കുന്നത് ആരാണ് പുതുശ്ശേരി മുണ്ടൻ എന്താണ് അദ്ദേഹത്തിന് ശബരിമലയുമായുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രഹസ്യവും ചരിത്രവും ഞാൻ ഇതിനു മുമ്പുള്ള എപ്പിസോഡിൽ ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഭഗവാൻ ശ്രീയ്യപ്പൻ്റെ അവതാരം തന്നെ ജനതയുടെ മണ്ണും മാനവും സംരക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു ചോളർ പിടിച്ചടക്കിയ പ്രദേശങ്ങളായിരുന്നു ഞാൻ മുമ്പ് സൂചിപ്പിച്ച ഇഞ്ചപ്പാറമല അതുപോലെ തന്നെ കരിമല തുടങ്ങിയ എണ്ണക്കാവള്ളി ഈ പ്രദേശങ്ങളെല്ലാം ചോളർ പിടിച്ചടക്കിയിരുന്നതാണ് ചോളറിൽ നിന്ന് അത് തിരിച്ചു പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള പോരാട്ടത്തിൽ ഭഗവാൻ ശ്രീയ്യപ്പനോടൊപ്പം നിന്ന വില്ലാളി വീരനായിരുന്നു പുതുശ്ശേരി മുണ്ടൻ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആണ് സമൂഹം പുതുശ്ശേരി മുണ്ടനെ ഇങ്ങനെ മലയാത്രയിൽ പരമ്പരാഗതമായിട്ടുള്ള കാനനപാതയിലൂടെ മലയാത്ര ചെയ്തു വരുന്ന സമയത്ത് അവിടെ പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള ആചാരങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ വഴിപാടുകളും നടത്തുന്നത് ഈ പുതുശ്ശേരി ഒരു വലിയ വ്യാപാര കേന്ദ്രമാണെന്ന് അങ്ങ് പറഞ്ഞു അതുപോലെ നമ്മൾ എണ്ണക്കാവള്ളിയിലുണ്ട് വ്യാപാര കേന്ദ്രം നിലക്കൽ മലയിൽ വ്യാപാര കേന്ദ്രമുണ്ട് ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം വലിയൊരു
നാഗരികതയും തമ്മിൽ അഭേദ്യമായ ബന്ധമുണ്ടെന്നാണ് അപ്പം ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം സംസാരിച്ചത് വയനാട്ടിലെ നാഗരികതയും ഇൻഡസ് വാലി സിവിലൈസേഷനും തമ്മിൽ അഭേദ്യമായിട്ടുള്ള ബന്ധമുണ്ട് ഇതെല്ലാം ഒരു ട്രിവീഡിയൻ സിവിലൈസേഷൻ്റെ ഭാഗമാണ് ഒരു ദ്രാവിഡ സംസ്കാരത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ് മുമ്പ് നടന്ന ഒരു ചാനൽ ചർച്ചയിൽ ഞാനത് സൂചിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി ഈ ഇവിടുത്തെ നിർമ്മിതികൾ അതായത് ഈ പതിനെട്ട് മലകളിലെയും നിലക്കൽ പ്രദേശങ്ങളിലെയും എല്ലാം നിർമ്മിതികൾ കാണുമ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ ആറന്മുളയിൽ റീസെൻ്റായിട്ട് നടത്തിയിട്ടുള്ള എസ്കവേഷൻസ് അത് വലിയ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ അവിടെ നടത്തിയിരിക്കുക ഫ്ലഡ് വന്നതിന് ശേഷം ആറന്മുളയിൽ നടത്തിയ കണ്ടെത്തലുകൾ അവിടെ നിന്ന് ഫ്ലഡ് ഒരു വലിയ ചരിത്രത്തെ തന്നെയാണ് പുറത്തേക്ക് വലിച്ചിട്ടത് ജനങ്ങളിത് കാണ് ഈ ലോകത്തൊരു വലിയ ചരിത്രം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളത് അതിൻ്റെ ചിത്രങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് വളരെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള മണ്ണിൽ തീർത്തിട്ടുള്ള ജീവൻ തുളുമ്പുന്ന ചിത്രങ്ങൾ നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് പോയി അവിടുത്തെ സെമിനാറിൽ പങ്കെടുത്തിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊരു ഇൻഡസ് വാലി സിവിലൈസേഷൻ പോലെ തന്നെയാണ് ഈ സിന്ധു നദീതയുടെ സംസ്കാരം പോലെ തന്നെയാണിത് പമ്പ നദീതയുടെ സംസ്കാരമായിരുന്നത് കാരണം എല്ലാ സംസ്കാരങ്ങളും രൂപപ്പെട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത് ഈ തീരപ്രദേശങ്ങളിലാണ് നദിയുടെ തീരപ്രദേശങ്ങളിലാണ് നയൽ നദിയുടെ തീരത്ത് രൂപപ്പെട്ട മെസ്സപ്പെട്ടോമിയൻ സിവിലൈസേഷൻ അങ്ങനെ ഇൻഡസ് വാലി സിവിലൈസേഷൻ ഇൻഡസ് നദിയുടെ തീരത്ത് രൂപപ്പെട്ടതാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഈ സിവിലൈസേഷൻ ഇത് പമ്പ നദീതട സംസ്കാരമാണ് ഈ നദീതടങ്ങളിൽ സംസ്കാരം രൂപപ്പെടുന്നതിന് പ്രത്യേകമായ കാരണങ്ങളൊക്കെയുണ്ട് നദീ എപ്പോഴും ജലസേചന സൗകര്യങ്ങളുണ്ട് കാർഷിക വൃത്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ യാത്രാ സൗകര്യം പോ ഈ വെള്ളം അതുപോലെയുള്ള തോണികളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ പിന്നെ കച്ചവടത്തിന് വരാനുള്ള സൗകര്യം ഇപ്പോൾ വാവുരസ്വാമി ഒരു കച്ചവടത്തിന് വന്നതാണെന്നാണ് കച്ചവടക്കാരനായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് പലയിടത്തും സൂചിപ്പിക്കുന്നതായിട്ട് കാണുന്നത് പറയുന്നുണ്ട് വ്യക്തമായിട്ട് എഴുതിയിട്ടുമുണ്ട് അപ്പം ആ നിലയ്ക്ക് അത് പമ്പാ നദിയിലൂടെ ആയിരിക്കും അദ്ദേഹം എത്തിയത് എന്നുള്ളതാണ് ഒരു അർത്ഥം അപ്പം ഈ അങ്ങോട്ട് സഞ്ചാരത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നല്ല ഒരു അവസരം ഈ ഇത്തരത്തിലുള്ള നദി ഒരുക്കുന്നുണ്ട് കാർഷിക ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ കൊണ്ടുപോയി ബിസിനസ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ബിസിനസ് നടത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കഴിയുന്നുണ്ട് അത് മാത്രമല്ല ഇപ്പം ഈ കരിമലയിൽ നിന്ന് ഞാൻ ഒരിടത്ത് വായിച്ചായിരുന്നു കരിമലയിൽ നിന്ന് ഈ നാണയങ്ങൾ അതുപോലെയുള്ള നമ്മൾ ഇവിടെ നിർമ്മിക്കാത്ത തരത്തിലുള്ള നാണയങ്ങളും അതുപോലെയുള്ള നിർമ്മിതികളും അവിടെ നിന്ന് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് അതൊരു പുറത്ത് മറ്റു രാജ്യങ്ങളുമായിട്ട് ഒരു വ്യാപാര ബന്ധം നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്ന ഒരു സമൂഹമായിരുന്നു ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളതെന്ന് അതിൻ്റെ അർത്ഥമാണ് അപ്പം അതുപോലെ കരിമലയിൽ എന്തോ ഉപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നൊക്കെ ഒരു അത് ഉപ്പ് ഒരു വലിയ പ്രശ്നമാണ് ഈ ഹില്ലേരിയായിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ഉപ്പിൻ്റെ ഒരു ഉത്പാദനം എന്ന് പറയുന്നത് അതൊരു വലിയ പ്രശ്നമാണ് പക്ഷേ ഈ എണ്ണക്കാവള്ളിയോട് ചേർന്നിട്ടുള്ള ഒരു പ്രദേശം ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടെ ഉപ്പുപാറ എന്ന് പറയുന്നത് ആ അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ആ പാറയിൽ നിന്ന് ഉപ്പ് വെട്ടിയെടുക്കുക വെട്ടിയെടുത്ത് അവർ കൊണ്ടുവന്ന് ആവശ്യത്തിന് അത് ഉപയോഗിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതൊക്കെ പ്രകൃതി തന്നെ ഈ കനിഞ്ഞ് ഇവർക്ക് നൽകുകയാണ് ഓരോ കാര്യങ്ങളും കനിഞ്ഞ് നൽകുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് കൂടുതലും ഈ മേഖലയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് കൃഷി അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയുള്ള വ്യവസായമായിരുന്നു നമുക്കറിയാം ഈ ഇൻഡസ് വാലിയിലൊക്കെ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ അവിടെയെല്ലാം ഈ കാർഷിക വൃത്തിയെ ആശ്രയിച്ച് ജീവിച്ച ഒരു ജനവിഭാഗമാണ് കാർഷിക മേഖലയിൽ ഇപ്പോൾ സുഗന്ധ ദ്രവ്യങ്ങളുടെ ബിസിനസ്സിന് വേണ്ടിയായിരുന്നു പണ്ട് തന്നെ റോമാക്കാരുടെ കാലത്തും ഡച്ചുകാരുടെ ഇങ്ങോട്ട് വന്ന് പോർച്ചുഗീസുകാർ ഇംഗ്ലീഷുകാർ ഇവരെല്ലാം സുഗന്ധ ദ്രവ്യങ്ങൾ തേടിയാണ് ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നത് കുരുമുളക് ഏലം തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള സുഗന്ധ ദ്രവ്യങ്ങൾ അപ്പോൾ ഈ പ്രദേശം ഞാൻ എണ്ണക്കാവലിയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു അവിടെ ഏലം അതുപോലെ തന്നെ കുരുമുളക് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള സുഗന്ധ ദ്രവ്യങ്ങൾ അവർ നേരെ കൊണ്ടുവന്ന് നിലക്കലായിരുന്നു അവർ ബിസിനസ് നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നത് പുതുശ്ശേരിയിലും അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു കൃഷി സംവിധാനം തീർച്ചയായിട്ടും പുതുശ്ശേരി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ജല സമൃദ്ധി ധാരാളം ജലം അവിടെയുണ്ട് തോട് ഏത് സമയത്ത് ഒഴിക്കലും പറ്റാത്ത വെള്ളമുണ്ട് സമതല പ്രദേശമാണ് അതുകൊണ്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രദേശങ്ങളിലാണ് ഈ കാർഷിക വൃത്തി സ്വാഭാവികമായിട്ട് രൂപപ്പെട്ടു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പുതുശ്ശേരി മുണ്ടന് പ്രത്യേക ആരാധനാ സംവിധാനങ്ങൾ ശബരിമലയ്ക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ അവിടെ അയ്യപ്പന്മാർ തങ്ങുക തങ്ങി ആരാധന ചെയ്യുക നമ്മൾ പിതാക്കന്മാർക്ക് ദക്ഷിണ വെക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ ഉള്ള ദക്ഷിണ അത് വ
അതുപോലെ തുളസി തെല്ലം ചന്ദനം തുടങ്ങിയവ ചേർത്തുള്ള പഞ്ചലങ്കാര പൂജയായിരുന്നു ഈ പുതുശ്ശേരിയിലേക്ക് വരുന്ന വഴി അതായത് മുക്കുഴിയിൽ നിന്ന് കരിക്കലാന്തോടൊക്കെ ഇറങ്ങി പുതുശ്ശേരിയിലേക്ക് വരുന്ന വഴിക്ക് ചില കല്ലറകളൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോഴും ആ കല്ലറകളൊക്കെ വലിയ നിർമ്മിതിയായി തന്നെ ആ പ്രദേശത്തുണ്ട് ഈ പിമാർ നടന്നു പോകുന്ന വഴിയുടെ വശത്തായിട്ടാണ് ഈ കല്ലറകൾ എന്തിനാണ് പ്രതിധാനം ചെയ്യുന്നത് കല്ലറ തന്നെ ഒരു വലിയ സിവിലൈസേഷൻ്റെ ഭാഗം ഒരു സംസ്കാരത്തിൻ്റെ ഭാഗം കല്ലറ അങ്ങനെ നിർമ്മിക്കാം എന്നുള്ള കണ്ടെത്തലുണ്ടല്ലോ കല്ലറയെ കുറിച്ചിട്ട് ആ ഒരു ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടത്തിയ ഒരു അന്വേഷണമുണ്ട് ഒരു സമൂഹം നടത്തിയ അന്വേഷണം ഏറ്റവും ബഹുമാനപ്പെട്ട രീതിയിൽ ഈ ഇത്രയധികം നമ്മൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്ന നമ്മുടെ പിതാമഹന്മാർ മരണപ്പെടുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് അത് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് അവർ അന്വേഷിക്കുകയും വെറുതെ മണ്ണിലല്ല അടയ്ക്കേണ്ടതെന്നും അതിന് കൃത്യമായി കല്ല് കീറിയെടുത്ത് അത് പല തട്ടുണ്ട് നാല് തട്ട് വരെ ചില കല്ലറക്കുണ്ട് അപ്പം അത് അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു വലിയ ചിന്തയിൽ നിന്നാണ് അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു കണ്ടുപിടുത്തം ഉണ്ടായതെന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ മുമ്പത്തെ എപ്പിസോഡിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇവരുടെ മനോവ്യാപാരത്തെക്കുറിച്ച് ആധുനിക സമൂഹം അന്വേഷിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് നൂറ്റാണ്ടുകൾ പഴക്കമുള്ള ഒരു ജനസമൂഹം നിർമ്മിച്ചെടുത്ത ഒരു സിവിലൈസേഷനെ കുറിച്ചും ആ സിവിലൈസേഷൻ അങ്ങനെ നിർമ്മിച്ചെടുക്കാമെന്നുള്ളതുള്ള കണ്ടെത്തൽ നടത്തുന്ന ഒരു മനോവ്യാപാരവും ചിന്തയും ആശയങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ആ ഒരു ധ്യാനവും എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അതൊന്നും ആധുനിക സമൂഹം അങ്ങനെ അന്വേഷിക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ആധുനിക സമൂഹത്തിന് എപ്പോഴും ഇത് അജ്ഞമായി നിൽക്കുകയാണ് ഇതിനെക്കുറിച്ചൊരു ധാരണയില്ലാതെ ആധുനിക സമൂഹം നിൽക്കുക അപ്പോൾ ആ ഒരു സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളെ വെറുതെ എഴുതി തള്ളാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ശ്രമങ്ങളാണ് നടത്തുന്നത് എന്നാൽ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി മൂന്നിൽ വന്ന സാമൂഹൽ മെറ്റീരിയൽ ഈ മലകളിലെല്ലാം സഞ്ചരിച്ചിട്ടുള്ള സാമൂഹൽ മെറ്റീരിയൽ ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൃത്യമായി എണ്ണി എണ്ണി പറയുന്നുണ്ട് ഓരോ കാര്യങ്ങളും ഓരോ കമ്മ്യൂണിറ്റിയുടെയും സിവിലൈസേഷനെ കുറിച്ച് അദ്ദേഹം സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഈ പുതുശ്ശേരി മല ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ നിരവധി ചരിത്ര സ്മാരകങ്ങളുണ്ടല്ലോ അവയെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കാനൊന്നും ഇതുവരെ പുരാവസ്തു വിഭാഗത്തിൽ നിന്നുള്ള ആളുകളോ അത്തരം ഗവേഷകരോ ഒന്നും തന്നെ എത്തിയിട്ടില്ല എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാൻ പറ്റും എന്തായിരിക്കാം അതിൻ്റെ ഒരു കാരണം ഞാനത് വേറൊരു എപ്പിസോഡിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ചരിത്രകാരന്മാർക്കെല്ലാം പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള പ്രജിഡീസ് ഉണ്ട് പ്രജിഡീസ് ഇല്ലാത്ത പരിമിതമായ ചരിത്രകാരന്മാരെ ലോകത്ത് തന്നെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളൂ ഉണ്ടെങ്കിൽ അദ്ദേഹം പുലർത്തുന്ന വിശ്വാസം ആ വിശ്വാസം തൻ്റെ സ്വതന്ത്രമായ ചരിത്ര അന്വേഷണത്തിന് തടസ്സമാകുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹം സമൂഹത്തിലെ ഒരു ഉന്നതനാണെന്നും ഉള്ള ആ ഒരു മനോഭാവം മറ്റ് സമൂഹങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ചരിത്ര അന്വേഷണത്തിന് അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് തടസ്സമാകുന്നു മാനസികമായ തടസ്സം സൃഷ്ടിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് പുതിയൊരു ചരിത്രം അന്വേഷിച്ച് കണ്ടെത്തുവാൻ വേണ്ടി അവരുടെ ശിഷ്യന്മാർ തയ്യാറാകുന്നുമില്ല കാരണം ആശാൻ അന്വേഷിക്കാത്ത കണ്ടെത്താത്ത ചരിത്രം ഇനി ശിഷ്യൻ അന്വേഷിച്ച് കണ്ടെത്തി ആശാന്റെ അതിർത്തി മേടിക്കേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ച് സ്വതന്ത്ര ചരിത്ര അന്വേഷണം നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ഇല്ലാത്തതിൻ്റെ പ്രശ്നമാണ് അതേസമയം നമ്മൾ നോക്കണം ജോൺ മാർഷൽ ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഇൻഡസ് വാലി സിവിലൈസേഷൻ കണ്ടെത്തുക രണ്ടായിരം വർഷം മാത്രമാണ് ഇന്ത്യയുടെ ചരിത്രം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിടുത്ത് നിരത്ത് നിന്നിട്ടാണ് അയ്യായിരം വർഷം ബൈക്കിലേക്ക് ഇന്ത്യയുടെ ചരിത്രം പോകുന്നത് അത് ബ്രിട്ടീഷുകാരനായിട്ടുള്ള ജോൺ മാർഷൽ തന്നെ അത് അന്വേഷിച്ച് കണ്ടെത്തി എന്നുള്ളതാണ് അദ്ദേഹത്തിന് സ്വതന്ത്ര ചരിത്ര അന്വേഷണത്തിനുള്ള താല്പര്യം അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് സാർ ഭാവിയിൽ നിരവധി ചരിത്രകാരന്മാർ ഈ പ്രദേശത്തേക്ക് കടന്നു വരുമെന്ന് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം തീർച്ചയായിട്ടും കാരണം ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മലയാളമാണ് ഭാഷയിലാണ് ഇത് വന്നിരിക്കുന്നത് ഇനി ഇതിൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയിലേക്ക് കൂടെ വന്നു കഴിയുമ്പോഴത്തേന് ദേശ വിദേശങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ചരിത്രകാരന്മാർ ഇതിനെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കാനും പഠിക്കാനും വരുമെന്ന് തന്നെയാണ് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് അപ്പോൾ കേരളത്തിനൊരു അതിപ്രാചീന കാലത്തെ ഒരു സിവിലൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സിവിലൈസേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു നാഗരികമായിട്ടുള്ള ഒരു സംസ്കാരം ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളത് ലോകത്തിന് ബോധ്യപ്പെടും തീർത്ഥാടന കാലത്ത് ശബരിമലയുടെ പതിനെട്ട് മലകളല്ലേ രഹസ്യങ്ങൾ പങ്കുവയ്ക്കുന്ന പ്രത്യേക പരിപാടിയാണ് ശബരിമല രഹസ്യവും ചരിത്രവും ഈ എപ്പിസോഡിൽ ശബരിമല കാനനപാതയിലെ ഒരു പ്രധാന പ്രദേശമായ പുതുശ്ശേരി മലയിലെ ചരിത്ര രഹസ്യങ്ങളാണ് നമ്മളുമായി കേരളത്തിൻ്റെ ചരിത്രകാരൻ ശ്രീ പി കെ സജീവ് സാർ പങ്കുവച്ചത് അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ കൂടുതൽ അത്ഭുതങ്ങൾക്കും രഹസ്യങ്ങൾക്ക